Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class one. Uh, today we are going to have our lecture number five uh, from our science subject. And again it's unit number two, the animal world. But today we will do unit number 2.3, okay? And the topic for this is animals in the air. Pehle hum jise pad chuke hume, land animals, okay? animals on land and then animals in water and now today we will study about animals in the air i am on page number 16 aap ye dekh sakte hain page number 16 pe hu main page number 16 open kare and then we will do the reading some animals spend a lot of time in the air okay, birds fly through the air bats fly through the air butterfly through the air so what's happening uh, like birds insects and uh, air animals like bats and other things these sub cheese kya karti they fly in the air and they have wings and feathers to help them fly in the air uh, now move on to page page 17 मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे द एनिमल्स ऑन लैंड दे हैव देर ओन स्ट्रक्चर टू सर्वाइव ऑन द लैंड एंड एनिमल्स इन द वाटर दे हैव देर ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन द वाटर एंड जस्ट लाइक दैट एनिमल्स इन द एयर आल्सो हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन द एयर ओके सो नो स्टार्ट द रीडिंग I am on page number seventeen. Animals that spend time in the air have bodies that help them get up and stay up in the air. Okay, animals who uh, animals in the air they have their own bodies that help them get up and stay up in the air. जो उनको help करती हैं हवा में उड़ने के लिए हवा में stay करने के लिए ठीक है ना तो आप देखें कि कितना बैलेंस होके जो है वो एनिमल्स हैं या कोई भी कह लें कि इंसेक्ट्स हैं वो कितना बैलेंस होके एयर में मूव करते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है जिससे वो उसमें एयर में सरवाइव कर सकते हैं ओके सो दे हैव विंग्स टू हेल्प देम टेक ऑफ फ्लाई एंड लैंड ओके दे हैव विंग्स टू हेल्प दैम टेक ऑफ फ्लाई एंड लैंड तो उनके विंग्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में और स्टे करने में और लैंड करने में ऑन द ट्रीज एंड ऑन द फ्लावर्स एंड ऑन डिफरेंट थिंग्स ओके सो सम एयर एनिमल्स लाइक बर्ड्स हैव फेदर्स टू हेल्प दैम ग्लाइड थ्रू द एयर दे हैव एंड सम एयर एनिमल्स लाइक बर्ड्स उनके क्या होते हैं फैदर्स होते हैं ठीक है मोस्टली इंसेक्ट्स जो होते हैं स्मॉल एयर एनिमल्स जो होंगे वो दे हैव विंग्स उनके विंग्स होते हैं और जो लाइक बर्ड्स हैं ईगल है यू कैन सी क्रो स्पैरो दे हैव फैदर्स ओके अगर आप उनके देखें ना तो उनके पर होंगे फैदर्स होंगे बाकायदा टू हेल्प दैम ग्लाइड टू द एयर बिकॉज उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी uh, बड़ा होता है ना इंसेक्ट से तो दे हैव फैदर्स टू बैलेंस दैम इन द एयर दे हैव बीक टू हेल्प दैम पिक अप ग्रेन्स एंड सीड्स टू ईट दे हैव बीक्स टू हेल्प दैम पिक अप ग्रेन्स एंड सीड्स टू ईट और वो किस से खाना खाते हैं अपनी बीक से दे पिक अप द सीड्स एंड ग्रेन विद देयर बीक एंड दे आल्सो ईट विद देयर बीक Okay. उसी से वो उठाएंगे और उससे खाएंगे एंड नाउ लुक एट द लेबलिंग ऑफ द एन एयर एनिमल सी द बीक दिस इज अ बर्ड एंड इट इज होल्डिंग समथिंग इन इट्स माउथ और ये इसकी क्या है बीक है इसके मुंह में देखें एक उसने ग्रेन जो है वो होल्ड किया हुआ है और इट्स इज बीक एंड दीज आर द विंग एंड दीज आर द फैदर्स ठीक है फैदर जो होगा वो बड़ा जैसे एक पर होता है और फिर उसके अंदर आप अगर बर्ड्स के अच्छे से गौर करें ना तो एक छोटे छोटे से विंग्स भी होते हैं समटाइम वो जैसे किसी चिड़िया को या किसी आप देखते हैं देखेंगे कि कुछ एनिमल्स कुछ होते हैं लाइक क्रो और ये इनके कुछ आप देखेंगे ना तो विंग्स गिर भी जाते हैं वो तो ये इस तरह से होगा ठीक है सो फैदर्स डू नाट लुक इन द बॉक्स There's information for you here too. Feathers do not only help birds to fly; they also keep birds warm and keep rain off them. Okay, so feathers जो होते हैं सिर्फ उनको fly करने में help नहीं करते, बल्कि they उनको they keep them warm and keep rain off them. Okay, और इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपने आप को weather से protect करने में भी उनको feathers help करते हैं. 
ओके नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू क्वेश्चन एट द बॉटम ऑफ द पेज ये आपके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किए हुए हैं इनको आपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है दिस टू क्वेश्चन नेम एनी फोर एनिमल्स इन द एयर लेकिन हम क्या करेंगे कि फाइव लिखेंगे ठीक है क्योंकि मोस्टली हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फाइव मार्क्स के होते हैं इस तरह होते हैं तो हम इसको फाइव एनी फाइव कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन नेम एनी फाइव एयर एनिमल्स क्रो बैट बटरफ्लाई बी एनी गर्व ओके एंड क्वेश्चन नंबर टू नेम द पार्ट्स ऑफ एन एयर एनिमल्स बॉडी दैट हैल्प इट फ्लाई एयर एनिमल बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उनको हेल्प करता है फ्लाई करने में विंग्स एंड फैदर्स विंग्स एंड फैदर्स हेल्प एन एयर एनिमल्स टू फ्लाई तो विंग्स और फैदर्स जो हैं वो एयर एनिमल को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं ओके ना मूव ऑन टू यूनिट नंबर टू पॉइंट फोर वाई एनिमल्स मूव वाई एनिमल्स मूव दिस इज पेज नंबर एटीन लुक एट नाउ स्टार्ट द रीडिंग एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एनिमल्स मूव to stop themselves becoming food, okay? Animals क्यों move करते हैं एक तो उनको अपने survival के लिए food चाहिए होता है ना ठीक है If you look around the small animals around yourself, cat, dog, and इन सब को देखते होंगे आपके ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं चल जाते जाते हैं और फिर साथ साथ में अपने लिए food भी तलाश करते हैं And the other thing एंड द अदर थिंग वाई दे मूव एनिमल्स मूव टू स्टॉप दम से बिकमिंग फूड अपने आप को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स से क्योंकि कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का जो है वो फूड होते हैं उनकी खुराक होते हैं आप इस पिक्चर में देखें जैसे टाइगर इज़ कमिंग आफ्टर आर डियर तो डियर क्या है वो भाग रही है अपने आप को सेव कर रही है टाइगर से तो टाइगर जो है उसका फूड तो आपको पता है ये मीट होता है तो उसने किसी भी एनिमल को अटैक करना होता है बट व्हाट्स हैपनिंग लुक इन द पिक्चर दैट द डियर इज़ रनिंग अवे टू स्टॉप कमिंग अ फूड ऑफ अ टाइगर जस्ट लाइक दैट आपने देखा होगा कैट एंड डॉग की एग्जांपल मैं आपको एक दे देती हूँ जैसे आप मोस्टली uh, अपने अराउंड भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप देखेंगे कैट्स uh, जो होती हैं मोस्टली डॉग से दे आर फियर्ड ऑफ डॉग एंड वेन एवर द डॉग सीज द कैट मोस्टली वो दे रन एंड दे अटैक ऑन दैम लेकिन वो अपने आप को भागती हैं और फुल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं ठीक है सो वाई एनिमल्स मूव एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एक तो उन्होंने अपने लिए खुराक लेनी होती है खुराक जो है वो तलाश करनी होती है इसके लिए वो मूव करते हैं एंड सेकेंडली दे मूव टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ बिकमिंग फूड ऑफ द अदर एनिमल्स यानी कि अपनी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना होता है उन्होंने नाउ आई एम ऑन पेज नंबर नाइनटीन दिस इज पेज नंबर नाइनटीन स्लो एनिमल्स कैन नॉट मूव क्विकली सो दे नीड समथिंग टू कीप देम सेफ ठीक है जो स्लो एनिमल्स होते हैं लाइक like स्नेल आप देख लें तो ये तो वो एनिमल्स हैं ना जो बहुत तेज़ी से भाग नहीं सकते ठीक है तो इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लुक एट दिस दिस द पार्प्यू द पार्क्यूपिन हैज शार्प नीडल्स टू स्टॉप अदर एनिमल्स गेटिंग टू क्लोज ये पार्प्यूपिन है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें इसके ऊपर जो इसके बॉडी uh, में शार्प नीडल्स uh, होती हैं इसके ऊपर यानी कि इसके हेयर होंगे बट आई एम श्योर ये बहुत शार्प एंड हार्ड होंगे जो दूसरे एनिमल्स को इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पिंच करते होंगे या चुपते होंगे सो टू स्टॉप अदर एनिमल्स गेटिंग टू क्लोज तो इसके अल्लाह ताला ने ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया है कि उसके करीब कोई फिर एनिमल नहीं आ सकता द स्नेल हैज़ अ हार्ड शेल टू हाइड इन स्नेल का भी आप देख लें कि वो भी स्लो स्लो एनिमल है लेकिन उसका क्या होता है कि उसके ऊपर शेल होता है और जब भी वो अपने लिए कोई फियर फील करता है तो वो फ़ौर शेल के अंदर इट हाइड इट सेल्फ इन साइड द शेल एंड द शेल इज़ हार्ड ओके शेल जो है वो हार्ड होता है तो वो उसके अंदर अपने आप को हाइड कर लेता है ओके नाउ दिस इन्फॉर्मेशन फॉर यू लुक एट दिस The fastest land animal, the fastest land animal, cheetahs can run faster than a car. Okay, the faster land animal is cheetah. Okay, cheetahs are can run faster than a car. यानी कि भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है cheetahs की. 
ओके नाउ देर इज फिलिंग द ब्लैंक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज कंप्लीट द सेंटेंसेस एनिमल्स नंबर वन एनिमल्स मूव टू फाइन अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स मूव टू फाइन फूड ओके अ स्नेल हैज़ अ हार्ट डैश टू हाइड इन अ स्नेल हैज़ अ हार्ट शेल टू हाइड इन ओके एंड नंबर थ्री द पार द पार्क्यूपिन हैज शार्प डैश टू स्टॉप द एनिमल्स गेटिंग टू क्लोज द पार्क्यूपिन हैज शार्प नीडल्स ऑन टू स्टॉप अदर एनिमल्स गेटिंग टू क्लोज और ये ब्लैंक्स जो हैं आई हैव डन इट ऑन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर नाइनटीन की कंप्लीट द सेंटेंसेज ये ब्लैंक्स के आंसर मैंने आप लोग नंबर वन फूड नंबर टू शेल एंड नंबर थ्री नीडल्स ओके इनके आंसर्स हैं ब्लैंक्स के और उनको अच्छे से आपने याद करना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड देन प्लस वी हैव टू क्वेश्चन आंसर देर इज़ नो क्वेश्चन आंसर फॉर दिस यूनिट टू पॉइंट फोर इन द बुक बुक में इसके कोई क्वेश्चन आंसर से नहीं गिवन है बट वी हैड मेड इट बाई आर सर्फ सो क्वेश्चन नंबर वन ये खुद से ही मैंने बनाए हैं तो इनको भी आपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनको अच्छे से याद भी करना है क्वेश्चन नंबर वन गिव टू रीज़न वाई एनिमल्स मूव ऑन लैंड गिव टू रीजन्स वाई एनिमल्स मूव ऑन लैंड एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्राम अदर एनिमल्स एनिमल्स क्यों मूव करते हैं ऑन द लैंड टू रीजन्स क्या हैं एक तो ये टू फाइंड द फूड एंड द सेकेंड रीजन इज टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्राम अदर एनिमल्स ओके क्वेश्चन नंबर टू हाउ स्नेल प्रोटेक्ट इट सेल्फ आंसर अ स्नेल हैज़ अ हार्ड शेल टू हाइड इन अ स्नेल हैज़ अ हार्ड शेल टू हाइड इन ओके दैट वॉज आर द लास्ट पार्ट ऑफ आर यूनिट नंबर टू वी आर ऑल डन विद यूनिट नंबर टू इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री एंड टू पॉइंट फोर इनको आपने वन बाय वन अच्छे से रीड करना है इनकी आपने अच्छे से uh, इनको समझने की कोशिश करनी है कि एनिमल्स ऑन लैंड एनिमल्स इन वाटर एनिमल्स इन एयर इन द एयर इनका क्या है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों अल्लाह ताला ने इनको इन, इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया है ताकि ये अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें ठीक है और आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसके रिगार्डिंग जितना भी काम आपको करवाया गया है ब्लैंक्स हैं या आपकी वर्कबुक पे जो काम है वो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है तो वर्क हार्ड क्लास वन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़